Welcome， 您新八卦 CP to our channel。肖战杨子张若昀开始上映菜，真是令人大开眼界。本以为会有什么大事情，结果只是几个艺人使用了同一家租车公司的车辆而已，其中恰好包括了肖战和杨子。因此，他们的粉丝疯狂讨论他们之间的关系。其实，肖战早在2019年就已经开始使用这家租车公司的车辆了，而许多其他艺人也曾经使用过同款车。但是，四年后这个话题却突然上了热搜，我真的很无语。我是否应该演出并且视而不见呢？我很烦恼，但我只能怪肖战太过出名了。再次重申。肖战已经被他的工作室多次澄清过，他单身且绝对值得信赖。此外，这两个艺人各自都很成功，各自闪耀，难道这不是好事吗？也许平台的下一个热搜词条会是肖战和张若昀共同使用了一辆车，或者杨子和张若昀共同使用了一辆车。希望媒体能够公正的报道事件，而不是把它夸大其词。这只是一辆租车公司的车而已。他们是一个正常的商业企业，不仅一人，任何人都可以租到肖战使用的这款车。那么，为什么要指责肖战呢？按照粉丝的逻辑，我们是否应该要求肖战为每辆曾经租过的车承担责任呢？还是说，肖战应该销毁几年前曾经租过的每一辆车？希望相关协会能够介入调查，给公众一个合理的解释。我强烈建议这个话题应该全面的报道，而不是只关注一个叫做杨的艺人。毕竟张若昀和徐新池也曾经使用过同一辆车，但是这些都没有成为热门话题。租车公司才是最大的受益者，他们感谢这些粉丝的热情宣传，因为未来将有更多的艺人选择租用他们的车。通常。这类话题应该成为肖战粉丝讨论他的新活动和新剧的地方，但是，一旦这些消息变得过于热门，这个话题也会很快从热搜榜上消失。可惜的是，话题内肖战方消息精准限流，对比几分钟阅读量就上千的瓜料，肖战展会才八个人阅读，甚至在原创人数都比八卦话题多的情况下，阅读量依然少得可怜。这是真实存在的吗？正经事被限流，八卦却能登上文娱榜第一名。多次声明单身，却屡屡被忽视，好虐哦，有点无语。谁能想到会有这么一天？小新居然在澄清车不是肖战买的，是租的，谁都可以租。有没有人差点就以为那真是肖战本人的车？那么是肖战买不起车吗？不是，肖战上不了牌。扎西马，老铁们，拥有护牌的难度超出你的想象。别以为小新看不出来，前两天腿毛那个热搜其实是卖脱毛衣的。同用一辆车，这个纯纯租车公司软广，大家不要上当了。都是随师傅修行过的仙女，谁还不是火眼金睛呢？这种小把戏，一眼看穿。